আচ্ছা স্যার ওখানটা বসেছেন স্যার উনি পেশেন্টের ওয়াইফ স্যার কথা বলেছিলাম সানিয়াত স্যার দু ঘন্টা পর স্যার সার্জারি করবেন না উনি করবে না কি বলছেন স্যার তো করবেন বলেছেন না 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 উনি করবেন না আমি চাই না উনি সার্জারিটা করুক উনি আমার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে দেখেন আপনি অন্য কাজে এক্সারসাইজকে কল করেন আর যদি না পারেন তাহলে আমি আমার হাজবেন্ড কোনো জায়গায় নিয়ে যাব আপনি আমাকে বলেন আপনি কি করবেন ম্যাডাম আমি বুঝতে পারছি আপনি অনেক টেনশন আছেন টেনশনে কি সব বলছেন স্যার কেন আপনার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলবেন সরি স্যার কিছু মনে করবেন না আমি জানি উনি মেরে ফেলবে আমি 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 জানি তো উনি আমার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলবে দেখেন আপনি আপনি একটা মানুষকে পুরোপুরি চিনতে পারেন না একটা মানুষের যতটুকু দেখা যায় তার আগে অনেক কিছু থাকে আপনি আপনি জানেন না আপনি অন্য কাউকে কল করেন প্লিজ অন্য কাউকে কল করেন আমার হাজবেন্ডকে বাঁচার কিন্তু উড়ি 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 সাজেটা করবে না প্লিজ প্লিজ দেখুন প্লিজ 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 আপনি আপনি না আমি আমি শান্ত আছি আমি শান্ত আছি কিন্তু উনি আমার হাজবেন্ডের অপারেশন করবেন আপনি অন্য কাউকে ম্যানেজ করেন আপনি একটু শান্ত হন আমরা আমরা ব্যবস্থা করছি আপনি বসুন বসুন টেনশন করবেন না আমরা এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি এখন থেকে আমি এক ঘন্টা দেরি করে রওনা দেব কেন কেন আবার যেহেতু তুমি লেট করেই আসো তাহলে আমিও লেট করে রওনা দেই এখন কি কি আদর্শ প্রেমিকের মতো কানে ধরে সরি বলবো আদর্শ প্রেমিকদের কানে ধরে সরি বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না কারণ তারা সময় মতো চলে আসে কেন যে একটা ডাক্তার ছেলের সাথে প্রেম করতে গেলাম সারা দিন থাকে কাটা ছেড়া নিয়ে এরা প্রেমের কি বুঝবে তোমার বাবাই না ডাক্তার ছিল বাবা নিয়ে কথা বলবো না যাও না কথা বলে ঝগড়া হয় जानो <laughs> बर्षा सब सम्पर्क शेष टा कि सुंदर है शुरू मत जीवन काटान मना रखा जाए
আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন এই কমিটি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বছরের পর বছর এই হাসপাতাল চলছে কিভাবে আপনার এই প্রশ্নটা আপনি নিজেকেই করুন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন কিভাবে চলছে আসলেই কি চলছে যদি চলেই থাকে তাহলে নীতিবান নিঃস্বার্থ কিছু চিকিৎসকদের জন্য চলছে আর অর্ধেক হাসপাতালটা চলে গেছে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত পরিচালকদের পকেট চুপ করুন আপনি বেশি কথা বলছেন আপনাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে বলে আপনি যাতা বলবেন নাকি এই জন্যই আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম এদেরকে কথা বলার সুযোগ দিলেই এরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে আমি সরি ডিরেক্টর স্যার উনি কিন্তু একটুও বাড়ি বলেননি বরং আপনাদেরকে সম্মান দেখিয়েছেন আপনাদেরকে সম্মান দেখিয়েছেন আপনাদের নামটা না বলে আর প্রশ্রয়ের কথা বলছেন প্রশ্রয় তো আমরা আপনাকে দিয়েছি আপনাদের সবাইকে দিয়েছি আরও আগে এসব নিয়ে কথা না বলে কি বলতে চান ক্লিয়ার করে বলেন স্যার আমরা ক্লিয়ার করে না বললেও আপনাদের স্পষ্ট বোঝার কথা আসলে কি বলতে চাচ্ছি এই হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স সহ সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার এটা কারো অজানা না এবং সবই হচ্ছে আপনাদের জন্যে যারা অনেস্ট দক্ষ চিকিৎসক নার্স আপনারা তাদেরকে অবহেলা করছেন আপনারা নিয়োগ দিচ্ছেন অযোগ্য কিছু মানুষকে যারা শুরুতে অনেক বড় একটা অঙ্কের চেক আপনাদের হাতে ধরিয়ে দেয় আপনাদের তোষামত করে আমের সিজনে আম ছোট ঈদে পাঞ্জাবি বড় ঈদে খাসি পাঠায় কটা যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে এই হাসপাতালের জন্য কটা ডিপার্টমেন্ট এক্সটেন্ড করা হয়েছে হয়নি অথচ বছরে লাখ লাখ টাকা বাজেট নেওয়া হয় এই যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ডিপার্টমেন্ট এক্সটেন্ড করার জন্য এই টাকা কার পকেটে যায় কেন আমরা রোগীর চিকিৎসা করার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেডিসিন পাই না ঠিক আছে ঠিক নাই কি হচ্ছে বল বলো কি হয়েছে আমি সলভ করেছি আচ্ছা এটা খারাপ মানুষের ঘরে তোমার মতো ভালো একটা মেয়ে কিভাবে হয় প্লিজ বাবাকে নিয়ে কোনো কথা বলবো না আমি বলতে চাই না তুমি বলছ আমাকে তুমি বাবাকে অপছন্দ করো সেটা আমি বুঝি তোমার বাবা কি কি করে সেটা জানলে তুমি ওকে অপছন্দ করবে গরিব মানুষের হক নষ্ট করছে অসহায় গরিব মানুষের সুচিকিৎসা পাচ্ছে না তাদের দুর্নীতি লুটপাটের কারণে একটা জেনারেটর একটা জেনারেটরের কারণে একটা মা তার সন্তানকে হারিয়েছে মানুষের অভিশাপ লাগবে না লাগবে তো ওনার নিজে যখন কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার হবে উনি সেদিন বুঝবে কত সংকট এখানে সেদিন শিক্ষা হবে আর শিক্ষা হওয়াই উচিত তুমি কেন রাগ করছো মহাব স্যার শুধু তোমার বাবা না একটা হাসপাতালের অভিভাবক তুমি তাকে চাইলে দুইভাবে দেখতে পারো একটা তোমার বাবা হিসাবে দেখবে খারাপ লাগবে না কিন্তু যখন একজন হাসপাতালের অভিভাবক হিসেবে দেখবে তোমার কিন্তু তখন খারাপ লাগবে কিনা আমার মেয়েকে তুমি কি বলেছ আমি কোনো কিছু বলতে চাই দিদা জোর করেছে তাই বলেছি আর মিথ্যে কিছু বলিনি যেটা সত্যি তাই বলেছি আমার মেয়েকে তুমি এসব কথা বলতে পারো না আপনার কোনো কিছু জানার অধিকার আপনার মেয়ে না থাকতে পারে কিন্তু আমার সব কিছু জানার অধিকার কিন্তু দিনার আছে চুপ করে স্টপিট আমার কোনো অধিকারই নেই আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়েকে আমি তোমার ঘরে দিচ্ছি না এই ছেলে আমার জীবন নেবে রহমান সাহেব কালকে হসপিটাল থেকে সানিয়াতকে বের করে দেবো কি বলছেন এসব ঠিক আছে 
তাহলে অপারেশন করছেন না কেন শুরু করেন সবচেয়ে ভালো হয় অপারেশনটা সানিয়াত করলে প্লিজ প্লিজ সানি তুমি আমার বাবাকে বাঁচাও প্লিজ অপসান করা ঠিক হয় নাই মইরা গেছে না মাইরা ফেলে চালে জানে খুব ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে খুব ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে সবাই মিলে অনেক চেষ্টা করছি বিশ্বাস করো We are not God. Shop kids to Allah hath ultimately. No, I'm not. Nita, what are you doing? Nita. I'm not going to get married. Nita, what are you doing? Nita, what are you doing? Nita, the situation is critical. Nita, what are you doing? 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 যাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় তাকে ঘৃণা করা যায় না জীবনের চেয়ে বেশি যাকে ভালোবাসা যায় কেবল তাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করা যায় তোমাকে আমি জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছিলাম তাই ঘৃণাও করব সবচেয়ে বেশি মামা চলে যেতে বলেন
मेडिकल ওটিতে যখনই স্যারের প্রয়োজন ফিল করছিলাম ঠিক তখনই দেখি স্যার এসে হাজির
বলে না জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে তিনি সঠিক সময় সঠিক মানুষকে পাঠিয়ে দেন এটাই সত্যি স্যার আপনাদের এটা বলতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু শেষ দিনে এসে কেন যেন আপনার কাছে কোনো কিছু লুকাতে ইচ্ছা হলো না বাইদে স্যারকে না জানালে খুশি হব ওনার বাসা কোথায় আই মিন ওনার ফ্যামিলি ওয়াইফ না না স্যার তো বিয়ে করেননি উনি কোন রুমে বসেন আপনি আমাকে একটু নাম্বারটা বলেন স্যারের রুম নাম্বার হচ্ছে ফোর জিরো সেভেন কিন্তু আজ তো শুক্রবার শুক্রবারে স্যার চেম্বার করেন না এভরি ফ্রাইডে স্যারের নিজের করা একটা হার্ট ফাউন্ডেশন আছে ওখানে তিনি বিনামূল্যে রুগী দেখেন ঠিকানাটা জানি করে 